بسم اللہ الرحمن প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি যেন আছি আমাদের আজকে লিগ্যাল এর প্রোগ্রামে আজকে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুশুদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত সম্মানজনক ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর নাদির আহমেদ তিনি লিংকনস চেম্বারস এন্ড সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল জনাব নাদির আহমেদ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারাও আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনাদের যে কোনো আইন বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্ন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়ার নম্বরটিতে কল করে জানতে পারবেন এবং সেই অনুসারে আমাদের যে গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি জনাব নাজির আহমেদ আমরা বরাবরই চেষ্টা করি দর্শকদের রিসেন্ট কিছু আপডেট দেওয়ার জন্য আজকে নিশ্চয়ই আপনার কাছে কিছু আপডেট আছে আপনি যদি একটু শেয়ার করতেন আমাদের সঙ্গে প্রথম হচ্ছে যে আমরা শুনেছি হয়তো অনেকে জেনে থাকবেন যে ওই যে চিলড্রেন যারা রেজিস্ট্রেশন করেন ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য তাদের তো আকাশচুম্বি ফি তেরোশো কত পাউন্ড ফিস ছিল তো একটা মামলা হয়েছিল উচ্চ আদালতে তো ওইটা মামলা চিলড্রেনদের পক্ষে আসছে আর তো আগে যেটা ছিল যে চিলড্রেনদের জন্য যে ফিসটা ওইটা ম্যান্ডেটারি ছিল আর কি এবং একটা শিশুর জন্য তেরোশো পাউন্ড বা তেরোশো পাউন্ড প্লাস মেনটেন করা প্যারেন্টসদের জন্য অনেক সময় হিমশিম খেতে হতো তো এখন যেটা ওই ম্যান্ডাটারি থেকে অনেকটা ডিসক্রাশনারিতে চলে আসছে অর্থাৎ কারো যদি অসুবিধা হয় তাহলে ফি রেমিশনের জন্য আবেদন করতে পারেন ওয়েবের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং এটা তারা সিম্পেথেটিক দেখে ইন দ্য লাইট অফ দ্যাট জাজমেন্ট তো যারা যেসব বাচ্চারা ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করবেন যারা ফিজের জন্য পারছেন না তারা আইনগত পরামর্শ নেবেন যদি পারেন তাইলে ফি ওয়েবারের জন্য আবেদন করতে পারেন জি এইটা ছিল আজকের আমাদের প্রধান আপডেট জি ধন্যবাদ আমরা যতটুকু জানি অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের মতোই কি এটার ফি রেমিশনের অ্যাপ্লিকেশন করবে না তারা যে যার যার ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড ফি রেমিশন বা ফি ওয়েবার ওটা হচ্ছে মিনস টেস্টেড মানে সবাই করলে যে পেয়ে যাবেন আপনি আমাদের লিভ টু রিমেন বলেন ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেন বলেন বা অন্যান্য লিভের জন্য ফি রেমিশনের বা ইমিগ্রেশন কোর্ট ছাড়া অন্যান্য ফ্যামিলি কোর্ট সহ অন্যান্য কোর্টেও ফি থেকে মৌকুফ পাওয়ার জন্য বা ওয়েব পাওয়ার জন্য সিস্টেম আছে অ্যাপ্লাই করলেই যে পেয়ে যাবেন এমন তো না এটা ডিপেন্ড করে আপনার ডেস্টিটিউট কিনা না আপনার কি বলে ইনকামের সোর্স কি কতটুকু ইনকাম এরপরে আপনার কোনো সোশ্যাল বেনিফিট নিচ্ছেন কিনা না এগুলো অনেক কিছু নির্ভর করে আপনার পার্টনার আছে কিনা না হাজব্যান্ড ওয়াইফ আছেন কিনা না তার ইনকাম আছেন কিনা না বা আপনার ডিপেন্ডেন্ট তার কোনো ইনকাম আছে কিনা না এগুলো সব মিলিয়ে মোটামুটি দেখে তারা তখন ফি ওয়েবার যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে বা ফি রেমিশনের তারা কনসিডার করে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি সুন্দর করে বিষয়টা ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা আশা করি দর্শক উপকৃত হবেন আমরা বরাবরই দর্শকের কলকে প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি তার মাঝে যদি আপনি আরেকটা বিষয় আলোচনা করতে চাচ্ছেন আমরা যদি বিষয়টা শেয়ার করতে চাচ্ছেন যেটা আমরা প্রতি অনুষ্ঠানে চেষ্টা করি একটা বিষয়ে বা একটা ইস্যুতে আমরা ডিপে যাওয়ার জন্য দর্শক যতটুকু আমাদেরকে অ্যালাউ করেন আমরা দর্শকের কলকে প্রায়োরিটি দেই কিন্তু পোল পাওয়ার কল পাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বা বিরতির আগে পরে আমরা চেষ্টা করি একটা বিষয়ে একটু ডিপ আলোচনা করার জন্য আজকে যে বিষয়টা আমরা আলোচনা করব ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সময় পাই সেটা হচ্ছে গুড ক্যারেক্টার রিকোয়ারমেন্ট ইন দ্য লাইট অফ ন্যাচারাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন জি অর্থাৎ ন্যাচারাইজেশন অ্যাপ্লিকেশনের আলোকে গুড ক্যারেক্টারের গুরুত্ব জি তো ন্যাচারাইজেশনের মাধ্যমে যারা ব্রিটিশ সিটিজেন হন প্রধানত দুইটা রিকোয়ারমেন্ট রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর তিন বছর মেরি টু ব্রিটিশ সিটিজেন হলে পাঁচ বছর আর না তিন বছর আর না হইলে পাঁচ বছর তো অন্যান্য অনেক রিকোয়ারমেন্ট আছে ফিজ পে করতে হবে এরপরে রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে ডকুমেন্টস প্রমাণাদি দিতে হবে এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে গুড ক্যারেক্টার ওই গুড ক্যারেক্টার যদি রিকোয়ারমেন্টটাকে ফুলফিল না করেন পাস না করেন তাহলে অন্যান্য রিকোয়ারমেন্ট পাস করলেও তাকে অ্যাপ্লিকেশনটা রিফিজ করে দেওয়া হবে অর্থাৎ তাকে নাগরিকত্ব বা কি বলে ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না গুড ক্যারেক্টার রিকোয়ারমেন্টটা পনেরো বিশ বছর আগে এত গুরুত্ব সহকারে দেখা হতো না আচ্ছা ওরা অনেকটা মানে ওই যে রুটিন চেকের মতো ছিল 
দেখা হতো না কিন্তু এখন ইদানিং খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে এটা দেখা হয় এই জন্য এই রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করছেন কিনা না যাদের ডিউবিয়াস বা অ্যাডভার্স ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি আছে তাদের লাইফে তারা একটু আইনগত পরামর্শ নিয়ে অ্যাপ্লাই করা দরকার কারণ সিটিজেনশিপের জন্য আবেদনের ফিস তো অনেক বেশি তো গুড ক্যারেক্টারে যদি আটকে দেয় তাহলে ফিজ আর রিফান্ড দেওয়া হবে না জি তো অনেক পয়সা আপনি লুজ করবেন তো এই জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গুড ক্যারেক্টার রিকোয়ারমেন্টটা ভালো করে দেখা জি এখন গুড ক্যারেক্টারের বেশ কিছু দিক আছে মনে করেন ফর এক্সাম্পল কেউ যদি ক্রিমিনাল কনভিকশন হয়ে যায় যার কারণ কেউ যদি কনভিক্টেড হয়ে যায় তার মানে এই নয় যে উনি আর নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারবেন না একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় পরে হি উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ইফ হি হ্যাজ নেভার কমিটেড দ্যাট অফেন্স আচ্ছা যেমন ফাইন ছয় মাসের জেল কমিউনিটি সার্ভিস এগুলা এগুলা একটা সময় পরে এটা আর কখনো করা হয় নাই বলে গণ্য করা হবে এবং এই গণ্য করার পিছনে যে আইনটা সেটা হচ্ছে দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য অফেন্ডার্স অ্যাক্ট নাইনটিন এই আইনের আওতায় এটা করা হয় কিন্তু কিছু জঘন্য ক্রাইম আছে এটা কোন সময় স্পেন্ড হবে না সাত বছর পাঁচ বছর বা যাবজ্জীবন এই এগুলা কখনো বুঝবে না কিন্তু ছয় মাস এক বছর ইভেন দেড় বছর দুই বছর ফাইন এগুলা মুছে যায় তো এইটাও দেখতে হবে চার্ট মিলিয়ে যে আপনি যদি কোনো কনভিক্টেড হয়ে থাকেন কতদিন পরে আপনার এই কনভিকশনটা মিটবে আচ্ছা আর আরেকটা দিক হচ্ছে যে যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন নাগরিকত্বের জন্য ন্যাশনালাইজেশনের জন্য যেদিন তারা অ্যাপ্লিকেশন পাবে ওই দিন থেকে তারা টেন ইয়ার্স ব্যাক করে অর্থাৎ এই টেন ইয়ার্সের ভিতরে যদি আপনি ওভার স্টেয়ার থাকেন কোনো কনভিকশন থাকে আপনার কোনো ওভার স্টেয়ার থাকেন ইলিগাল এন্টেন হন বা ডিউবিয়াস ক্যারেক্টার থাকে আপনার কান্টিকিউ জাজমেন্ট থাকে অথবা আপনার ফিজ আসছে হোম অফিসের বা কোর্টের ফিজ আসছে কোর্টের ফিজ দেন নাই আপনার রিপোর্টিং রেস্ট্রিকশন আপনি ভায়োলেশন করেছেন ব্রিজ করেছেন এগুলো যদি থাকে টেন ইয়ার্সের ভিতরে তাহলে তারা এর উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ গুড রিকোয়ারমেন্টের আওতায় এগুলো এনেও আপনাকে নাগরিকত্ব না দিতে পারে তাই জন্য যারা অনেকে আসছে দেখবেন যে এদেশে ইলিগাল এন্টেন্ট ছিলেন অথবা ওয়াস্টেয়ার ছিলেন ফোট করে দেশে গিয়ে বিয়ে করে আবার চলে আসছেন তো স্বাভাবিক কারণে পাঁচ বছর পরে ইন্ডিভিডুয়ালি পেয়ে গেছেন এবং ছয় বছর পরে উনি নাগরিকত্বের জন্য বা সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে ওই যে আগে ওয়াস্টেয়ার ছিলেন অথবা ইলিগাল ছিলেন ওইটা কিন্তু দর্তব্যে আসবে এবং ওনাকে টেন ইয়ার্সের জন্য প্রহিবিশন মানে নাগরিকত্ব পাবে না গুড ক্যারেক্টারের আওতায় এভাবে অনেকে আছে এই জন্য ওনাকে আমি যার কথা বললাম এই ধরনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উনি যখন ওয়াস্টার হিসাবে দেশে গেছে গেছেন ওই দিন থেকে টেন ইয়ার্স অপেক্ষা করতে হবে রিগার্ডলেস অফ ওয়েদার সি গট ইনডেফিনিট লিভ উইদ ইন ফাইভ ইয়ার্স সিক্স ইয়ার্স ও সেভেন ইয়ার্স আচ্ছা ঠিক অনুরূপভাবে এখানে কেউ হয়তো ওয়াস্টার ছিলেন ইরেগুলার এন্টেন্ট ছিলেন বা ইরেগুলার স্ট্যাটাস ছিল তার তো বিয়ের ভিত্তিতে উনি লিভ টু রিমিন পেয়েছেন জি আড়াই বছর পরে হয়তো সুইচ করে স্পাউসে আরও আড়াই বছর পেয়েছেন সাড়ে সাত বছর পরে উনি ইন্ডিফিনিট লিভ পেয়ে গেছেন ফর এক্সাম্পল এবং উনি চাচ্ছেন ইয়ে করার জন্য ন্যাচারাইজেশনের জন্য আবেদন করার জন্য উনি করতে পারবেন কিন্তু উনাকে একইভাবে আটকে দেওয়া হবে টেন ইয়ার্স পর্যন্ত তাকে দেওয়া হবে না তো এই আইনগুলো জানলে তখন ভালো হয় কারণ পাঁচশো কি বলে একশো পঞ্চাশ বা দেড়শো দুইশো পাউন্ডের ফিজ হইলে বলতাম যে ঠিক আছে রিক্স নিয়ে নেন কিন্তু এত আকাশচুম্বী ফিজ আপনি মাথায় নিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন যদি সাকসেসফুল হতে না পারেন তাহলে আপনাকে রিভিজ করে দেওয়া হবে জি ধন্যবাদ আমাদের এই বিষয়ে দুই একটা কোয়েশ্চেন আমাদের জানার ছিল সেটা যদি আপনি আপনি তোমাকে আমাদেরকে একটু শেয়ার করতে সেটা হচ্ছে যে ড্রাইভিং অফেন্স সেই ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে এখন কাউন্ট হয় যেটা স্পিড লিমিটের যে বিষয়টা সেই ক্ষেত্রেও কি সেম প্রসিডিওর ফলো হবে কারণ ফলো করবে কিনা কারণ আমরা অনেকে মনে করি যে না আমার আয়লার হয়ে গেছে আমার আর ওই ওই যেহেতু বিজিলি আয়লার হয়ে গেছে সুতরাং আমার ন্যাচারাইজেশনের প্রবলেম হওয়ার কথা না না এখানে ড্রাইভিংয়ের ব্যাপারে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে কনভিকশন একটা জিনিস আর একটা হচ্ছে নর্মাল কি বলে ওই যে ফিক্স পেনাল্টি তো ফিক্স পেনাল্টি কিন্তু আপনার ওইটা আসবে না আসবে না আপনি মনে করেন রং জায়গায় পার করে দিচ্ছেন 
আপনারা তো সাইডবোর্ড দেখেন নাই আপনাকে টিকেট দিয়ে দিয়েছে তো এইটা কিন্তু আবার কনভিকশনে আসে না না এটা না হ্যাঁ এটা কনভিকশনে আসে না কনভিকশনে আসে যেটা আপনি যেমন স্পিড লিমিট ভায়োলেট করছেন আপনাকে কোর্টে নিয়ে কোর্ট কনভিকশন দিয়ে আপনাকে হয়তো লাইসেন্স ব্যান করছে পয়েন্ট দিছে এবং ফাইন দিছে এইটা কিন্তু কনভিকশনে আসবে অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট কর্তৃক যে কনভিক্টেড হলো নো ম্যাটার হোয়াট এ লিটিল ফাইন হি হ্যাজ বিন ইম্পোজ দ্যাট ইজ এ কনভিকশন আচ্ছা কিন্তু নর্মাল ফিক্স পেনাল্টি আপনি একটা প্রাইভেট এরিয়াতে আপনি জানেন না আপনি মনে করছেন এটা কাউন্সিলের রাস্তা পার করে দিয়েছেন আপনাকে পেনাল্টিটা দিয়ে দিছে ওইটা কিন্তু কনভিকশনের আওতায় আসবে না এইটা সিভিল মানে ফিক্স পেনাল্টি এবং অনেক কোম্পানি এবং লোকাল অথরিটির এইটা একটা মানি মেকিং মেশিন লোকাল অথরিটি কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড এই হাত থেকে ইনকাম করতে পারে করে হ্যাঁ এটা করেই মানে যে কোনো কারণে আপনি একটা রং জায়গায় ভাগ করলেন আপনার টিকিট চলে আসবে এটা তো একজন একজনের কাছ গায়ে তো লাগবে না একশো বিশ পাউন্ড আপনি যদি পনেরো দিনের ভিতরে পে করে ফিফটি পাউন্ডে হয়ে গেল কিন্তু আপনি যদি কালেকটিভলি তিনশো চারশো হাজার মানুষের উপরে যদি এইটা প্রয়োগ করেন তাহলে এখান থেকে বছরে কিন্তু মিলিয়ন্স অফ পাউন্ড চলে আসে আমি তো নিজের লোকাল অথরিটি একটার সাথে জড়িত ছিলাম জি হ্যাঁ বাজেট প্রণয়নে আমার দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে কিভাবে কোন সোর্স থেকে কিভাবে মানি আসে তো এইটা একটা ভালো সোর্স লোকাল অথরিটির এবং যত বেশি রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করবে তত বেশি মানুষ জেনে হোক না জেনে হোক ভুল করবে ভুল করবেই সচরাচর বছরের পর বছর এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে ওখানে ওয়ান ওয়ে করে দিল অথবা বলল যে না ওদিকে যাওয়া যাবে না রেট রানিং করে একটা রাস্তাকে রেস্ট্রিকশন করে দিল এখন যে যাচ্ছে সে তো সবসময় চলে যাচ্ছে যেই তো পেনাল্টির মুখোমুখি হলো এভাবে হচ্ছে হয় তো এইটা যেমন তারাও একটা মানে সোর্স অফ ইনকাম আসে আবার যারা কেয়ারফুল এবং কনসিডারেবল ড্রাইভার তারা কিন্তু এগুলো ফলো করে আর যারা হ্যাম খেয়ালি মানে ড্যাম কেয়ার টাইপের তারা তো মানে কাফিতে লাগে আর কি জি ধন্যবাদ আমি এই প্রশ্নের সাথে আর একটা প্রশ্ন আমি জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে কমিউনিটি ওয়ার্ক অনেকে পেয়ে থাকেন আমাদের কাছের অনেক মানুষজন প্রশ্ন করে থাকেন যে কমিউনিটি ওয়ার্ক যদি কেউ এরকম পানিশমেন্ট পায় তারপর তার জন্য কি করণীয় সে কি ইমিডিয়েটলি সেটেলমেন্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিনা না এগেইন কমিউনিটি সার্ভিস যেটা বলে আর কি কমিউনিটি সার্ভিসও কিন্তু এটা পেনাল্টি জি একটা কনভিকশন ফলার পর সাজা মনে করেন একজন কনভিক্টেড হয়ে গেল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তখন ম্যাজিস্ট্রেটরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা তখন তাকে সাজা দেবে তো সাজা সেটা জেল হতে পারে ফাইন হতে পারে কমিউনিটি সার্ভিস হতে পারে এরপরে ইয়থ ডিটেনশন সেন্টার হতে পারে যদি সেলেটা বা অফেন্ডার যদি আন্ডারেজ থাকে তো কমিউনিটি সার্ভিস এটা সাজা আর মনে রাখবেন যে কেউ যদি কখনো জীবনে কোনো অপরাধ না করে তাইলে আন্ডার ল অথবা বাই ল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা নর্মালি দে আর ইলাকটেন টু ইম্পোজ কাস্টোডিয়াল সেন্টেজ জেলে পাঠান না মানে জেলটা হচ্ছে লাস্ট রিসোর্ট দেখা গেল একজন লোক তার পুরো বিশ তিরিশ বছরের লাইফে কোনো দিন কোনো ক্রাইম করেন নাই হঠাৎ করে একটা ছোটোখাটো অফেন্সে উনি কনভিক্টেড হয়ে গেল তখন একত্রে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা তাকে জেলে দেবেন না তখন ওই যে ফাইন অথবা কমিউনিটি সার্ভিস অর্ডার দিতে পারে সুতরাং আপনার প্রশ্ন যদি আসি যে কমিউনিটি সার্ভিস অর্ডারও কিন্তু কনভিকশনের পার্ট এবং একটা মেয়াদ যাওয়ার আগ পর্যন্ত ইল ইট উইল নট বি স্প্যান্ড আন্ডার নাইনটিন সেভেন্টি আচ্ছা ধন্যবাদ বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমাদের দর্শকের জন্য আমি আর একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো সাধারণত আমরা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে যে এখন আমাদের ইউরোপিয়ান কমিউনিটি বা ইউরোপিয়ান বাংলাদেশে যারা আছেন তাদের অনেকেরই প্রি সেটেলমেন্টে আছেন এবং অনেকেই দেশে গিয়ে নাইনটি ডেজের উপর পার করছেন তাদেরই অনেকে জানার ইচ্ছা যে সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে যদি নব্বই দিনের উপরে থাকেন বাংলাদেশে বা অন্য কোনো কান্ট্রিতে তার ক্ষেত্রে সেটেলমেন্টের প্রবলেম হবে না আচ্ছা এই এই ধরনের প্রশ্ন আমরা ওহরহ পেয়ে থাকি জি টিভি অনুষ্ঠানে পাই বা অনেক সময় পাবলিক বিভিন্ন অকেশনে করে থাকে যে কতদিন দেশের বাইরে থাকতে পারবেন দেখেন লিভ টু রিমেইন বা ইন্ডিফিনিট লিভের জন্য কতদিন দেশের বাইরে থাকতে পারবেন তার বাধা ধরার নিয়ম নেই আচ্ছা তবে সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে কিছু রেস্ট্রিকশন আছে সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে তারা বলে যে থ্রি ইয়ার্স রোটে যদি আপনি রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্টে যদি আপনি হতে চান তাহলে তিন বছরের টোটাল নব্বই কি বলে নয় মাস আপনি বাইরে থাকতে পারবেন 
আইদার ব্যাঙ্গে বা একসাথে কিন্তু থার্ড ইয়ার তৃতীয় বর্ষে আপনি নব্বই দিনের অতিরিক্ত থাকতে পারবেন না এটা হচ্ছে থ্রি ইয়ার্সের জন্য রিকোয়ারমেন্ট ফাইভ ইয়ার্সের জন্য হচ্ছে টোটাল তিন ফাস পন্ড্র মাস পন্ড্র মাস আপনি দেশের বাইরে থাকতে পারবেন উইথ ইন ফাইভ ইয়ার্স তবে এই পন্ড্র মাসের ভিতরে বারো মাস আপনি প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষের ভিতরে একসাথে বা ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে থাকতে পারে কিন্তু ফাইনাল মান্থে আপনাকে নব্বই দিনের উপরে থাকতে পারবেন না আর তিন বছরের জন্য ফাইনাল মান্থে নব্বই দিন আর ফাইনাল ইয়ার মান্থ সরি ফাইনাল ইয়ার ফাইনাল ইয়ারে দুইটাই মানে ফাইভ ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স রিকোয়ারমেন্টের দুটাতেই ফাইনাল ইয়ারে আপনি নব্বই দিনের উপরে অতিরিক্ত থাকতে পারবেন না আর বাকি বারো মাস পাঁচ বছরের জন্য এটা একসাথে ব্যাংকে থাকতে পারেন অথবা একসাথে থাকতে পারেন ঠিক অনুরূপভাবে থ্রি ইয়ার্স রিকোয়ারমেন্টে ছয় মাস থাকতে পারবেন আপনি দুই বছরে ব্যাংকে বা একসাথে এইটা হচ্ছে নর্মাল রুল এখন ইনডেফিনিট লিভ আর লিভ টু রিমেন্ট পাওয়ার জন্য কোনো বাধা ধরার নিয়ম নয় তবে একটা রিজনেবলনেস আপনি অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনার একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করা দরকার আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ইউকেতে ইনডিফিনিট লিভ মানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য কিন্তু দেখা গেল গত বারো মাসে আপনি ছয় মাসের অতিরিক্ত বাংলাদেশে থাকলেন তো স্বাভাবিক কারণে তাদেরকে আপনি প্রশ্ন করার সুযোগ দিলেন যে আসলে কোন জায়গায় আপনি থাকতে চান আপনার আমল নামায় গত বারো বছরে দেখি যে বারো ছয় মাসের অতিরিক্ত দেশে থাকছেন তার মানে ইউ ইন্টেন টু লিভ দেয়ার অনিবার্য কারণবশত বা আনঅভয়েডেবল সার্কামস্টেন্স এটা বাদ দিন আপনি অসুস্থ হয়ে গেলেন বা আপনার এক্সটিনিউটিং সার্কামস্টেন্স চলে আসেন ওইটা তো এক্সেপশন ইজ এক্সেপশন কিন্তু ন্যাচারালি এবং জেনারেলি আপনি যদি বেশি সময় বাংলাদেশে থাকেন তখন হোম অফিস মে রেইজ কোয়েশন অন ইয়ার ইন্টেনশন যে আদৌ কি আপনি ইউকেতে থাকতে চান তো এইটা এই প্রশ্নটা করার সুযোগ কেন দেবেন অবশ্যই এই জন্য আমরা অ্যাডভাইস করব প্রত্যেক অ্যাপ্লিকেন্টকে যারা এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাপ্লাই করবেন বাংলাদেশে আপনি যান কিন্তু খুব বেশি দিন থাকবেন না একটা হলিডে পিরিয়ডের মতো কাটান ফৌজনে আপনি পরের বছর যান অথবা প্রতি বছর বছর যান কিন্তু একসাথে গিয়ে চার ছয় মাস থাকার দরকার নেই আপনি প্রতি বছর হলিডে সাদাদের চুকে হলিডেটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্টলি দেখা হয় এবং তো আমি তো বলি অনেকে আমার কলিকদেরকে যে আসলে তারা বছরে হলিডে না গেলে পেটের বাত হজম হয় না মানে এই ধরনের অবস্থা আমরা তো হাফ সেরে বাসে যখন একটু অবকাশে যেতে পারি আর কি তো হলিডে পিরিয়ডে আপনি বাংলাদেশে গিয়ে থাকেন প্রয়োজনে আরেকবার যান প্রয়োজনে আরেকবার যান পাঁচ বছরে আপনি পাঁচবার যান কিন্তু একবারে গিয়ে দীর্ঘদিন থাকবেন না এতে জটিলতা সৃষ্টি হয় ধন্যবাদ এই এই সাথে আরেকটা প্রশ্ন আমাদের খুবই কমন হয়তো বা আপনিও পেয়ে থাকেন যেটা হচ্ছে যে আমরা ইউরোপিয়ান নাগরিক যারা আছেন তাদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারকে রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করেছেন এবং অনেকে নিয়ে আসছে এবং অনেকে বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন যারা অনেকে জানতে আছেন তারা কি পেনশনের আওতায় পড়বেন কি না যদিও তাদের কন্ট্রিবিউশন নাই যারা কন্ট্রিবিউট করে তাদের তারাই তো ফিউচারে যখন রিটায়ারমেন্টে চলে যায় তারা পেনশনের আওতায় আসে বা পেনশন ক্লেম করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য কি করেন এবং তারা কি পেনশনের জন্য এলিজিবল না এখন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যারা ওই যে ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ হিসাবে প্যারেন্টসদেরকে নিয়ে আসে হ্যাঁ এক্সাক্টলি তাদের কাছে একটা আন্ডারটেকিং নেওয়া হয় যে ফাইভ ইয়ার্সের ভিতরে কোনো বেনিফিট ক্লেম করতে পারবেন না তো এটা যদি ইন ফোর্স থাকে তাহলে দে ক্যানট ক্লেম এনি বেনিফিট ফর ফাইভ ইয়ার্স আর পেনশন যেটা বলেছেন যে পেনশনটা রিলেট করে আপনার আর্নিংয়ের সাথে আচ্ছা আপনার যদি আর্নিং না থাকে তাহলে তো আপনি পেনশন পাবেন না তো যার যত বেশি ওয়ার্কিং লাইফে আর্ন থাকে দেখবেন যে তার পেনশন তত বেশি থাকে কেউ যদি একশো দুইশো হাজার পাউন্ড পার ইয়ার ইনকাম করে তার ওয়ার্কিং লাইফে দেখবেন যে তার পেনশনে গিয়ে যে পেনশনটা পাবে সাধারণত যারা পনেরো বিশ হাজার পাউন্ডের জব করে এর চেয়েও স্যালারি চেয়েও তারা পেনশন বেশি পায় এটা হচ্ছে একটা দিক আবার এখানে স্ট্যাচুটোরি মিনিমাম পেনশন বলে একটা কনসেপ্ট আছে আচ্ছা অর্থাৎ একবারে মিনিমাম পেনশন স্ট্যাচুটোরি পেনশন ইট ডাজন্ট ম্যাটার ওয়েদার হিও শি হ্যাজ ওয়ার্কড ইন দ্য ইউকে আচ্ছা অর নট সুতরাং এই অবস্থার আলোকে কেউ যদি মনে করেন তার কোনো রেস্ট্রিকশন না থাকে কন্ডিশন না থাকে তাহলে যদি কোনো কন্ট্রিবিউশন না থাকে ফাইন্যান্সিয়াল আর্নিং এর লাইফের বা আর্নিং ছিলেন না এই দেশে তখন স্ট্যাচুটোরি মিনিমাম পেনশন ক্লেম করতে পারে আচ্ছা আবার অনেক সময় দেখা গেছে স্ট্যাচুটোরি মিনিমাম পেনশনও মানে লিটারেল ভ্যালু তেমন নাই কারণ একজন ব্যক্তি যদি ইন্ডিফিনিট লিভ হোল্ডার হিসাবে এখানে থাকে তার রেস্ট্রিকশন না থাকে আর উনি যদি পেনশন নাও পান উনি যদি কোনো রেস্ট্রিকশন না থাকে ওই যে আন্ডারটেকিংয়ের ব্যাপার বললাম তাহলে হিও শি ক্যান ক্লেম ইনকাম সাপোর্ট 
तो इनकम सपोर्ट रेट देखें पेंशन स्ट्राचुरी पेंशन चे बी हो जाए तक वही स्ट्राचुरी पेंशन प्लस कि पेंशन क्रेडिट ये दुईटा मिलिए उना के दे तो इफेक्टिवलि यो मैटार करें जदि कंडिशन ना थे उन्नी पेंशन क्रेडिट व पेंशन जटाई हूँ दो मिलिए मिनिमाम सोशल सिक्यूरिटी के बेनिफिट पा ना कि अच्छा धन्यवाद आपनी जी कथा बोल अनेक समय एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर आनार क्षेत्र में डिक्लारेशन देना लागे जो धरण पब्लिक फंड देवे ना एक क्षेत्र में तो रिसेंटलि जरा आसें ता सबई तो ये डिक्लेशन दिए नहीं आसते हैं अने के क्लेम कर इमिग्रेशन स मेडिकल फ्रड कर दस बचर पर पासपोर्ट रिन्यू कर लो तरह तो वाइफ के लिए आसलो बाच्चा के लिए आसलो अनेक किस बेनिफिट टेनिफिट पाइल क्योंकि एक समय धरा पड़ल जो तरह पासपोर्ट पवार अधिकार नाई तक वही जेदिन ताके इश्यू करा वही से वही दिन तक कैंसिल करा होगे एयरपोर्ट तक के तार राइट सीनियर नया होगे एवं जेस शुरू शुरू विदा उन्हें पाई से नेट के बातिल करो इटा रिकवर कर चेस्टा कर बे एवं शंभव तो क्रिमिनल चार्ज नहीं आस्ते पारे खूब सुंदर आलोचना कर चुना आमादे कम्युनिटी में देख धारणा आमादे � शेष वाला आमी शॉप चुते इंटरटेल था एवं आमी जाके नियास ची आमार फैमिली मेंबर जितना शॉप चुते इंटरटेल एवं ये एक टची ता धारणा का कारण है कंटिन्यूअसली हम रोज दिखने जाते हैं अच्छा आमी प्रश्न टेक्ट पॉरे कुछ हम दर्शन के कॉलेज जुकता होते कॉल टा नियरी बजे कॉलर अस्सलाम वालेक छोड़ना धारणाटे देखिए मिलियन मिलियन पाउंड गवर्नमेंट पार्ट से थके जाए पवार जो्य से जाने ना कि कथाय कर मुद्रार एक पीठ अच्छा आर मुद्रार आक पीठ हे मिलियन्स अफ पाउंड गो इन टू रंग पार्सन रंग पार्टस बिकज अफ फ्रडलैंड एक्टिविटी जे जार जो्य नए कर फिलल 
তারা চেক টেক করে নাই ভেরিফাই করে নাই দিয়ে দিছে পরবর্তীতে ডিটেক্ট করে হয়তো তারা কিছু উদ্ধার করতে পারছে এই জন্য এই যে দুইটা চাকার মতো আর কি একটা যে মানে অধিকার তাহার পরেও পাচ্ছেন না বা নিচ্ছেন না আবার অনেকে আছে অধিকার নাই তারপরেও ফ্রড বা অন্য কোনোভাবে জালিয়াতি করে নিয়ে নিচ্ছে তো একদিকে হচ্ছে আমরা এনকারেজ করব যারা বেনিফিট পাওয়ার যোগ্য শুড অ্যাপ্লাই জি অ্যাপ্লাই না করলে আপনাকে স্পুন ফিড করবে না বাসায় এনে কেউ বেনিফিট দেবে না এটা যেমন সত্য আবার যারা জালিয়াতি বা মিথ্যা তত্ত্বের ভিত্তিতে পাচ্ছেন তাদেরকে আমরা অ্যাডভাইস করবো প্লিজ বারণ করেন কারণ যখনই আমরা দরা খাবেন তখন আপনার পুরো লাইফ ক্যারিয়ারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং আপনার বিরুদ্ধে তারা অ্যাকশন নিতে পারে চার্জ করতে পারে ক্রিমিনাল প্রসিডিং শুরু করতে পারে সুতরাং কেন আপনি এত রিক্স নেবেন নেওয়ার কোনো কারণ নাই তো এই দুইটা দিক দিয়ে এখন আমার কথা হচ্ছে যে দেখেন অনেকে তো আমরা দেখি যে হাজব্যান্ড বা ওয়াইফই যে দেশ থেকে নিয়ে আসার পর এখন হাজব্যান্ড বা ওয়াইফকে দেশ থেকে নিয়ে আসার পর পুরো ইন্ডিভিডুয়াল লিভ পেতে পাঁচ বছর লাগে হ্যাঁ আড়াই বছর আড়াই বছর করে কিন্তু অনেকে মনে করে যে বিষয়টা ফেই হয়ে গেল আমি শান্তিতে ঘুমাবো বেনিফিট চলে যাব বা ইনকামটা নামিয়ে দিব বা কাজ কমিয়ে দিব এটা কিন্তু অনেকের একটা ধারণা যার ফলে দেখছি যে ওয়াইফ বা হাজব্যান্ডকে দেশ থেকে নিয়ে আসার পর এক দেড় বছর উনি ঘুমে থাকে অ্যাপ্লাই করার সময় সলিসিটারের সামনে আসলো অ্যাডভাইস নিতে তখন তো লেট হয়ে গেল আপনাকে তো সিক্স মান্থের ডকুমেন্টস প্রোভাইড করতে হবে আপনাকে যেদিন সলিসিটারের সামনে বোঝার জন্য এক মাস দুই মাস আগে रिक्वयरमेंटिक्लियस दिए কিন্তু যখন লিভ টু রিমেইনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ফার্দার লিভ টু রিমেইন তখন তারা আবার দেখবে যে আপনি মিট করছেন কিনা না এবং যখন আবার লাস্টে যখন ইন্ডিভিডুয়াল লিভের জন্য আবেদন করবেন তখন আবার দেখবে যে আপনি করছেন কিনা না এখন যদি আপনি না করেন তাহলে তো আমাকে রিফিউজ করবে আপনার এপিলে গিয়ে হাজার হাজার পাউন্ড খরচ করতে হবে ওর সময় এপিলে গিয়েও আপনি আর হবে না অথবা আপনাকে ওই যে টেন ইয়ার্স রুটে চলে যাবেন তো এই জিনিসগুলো অনেকে বুঝেন না যার কারণে মানে ইন্টালিজেন্স পেয়ে যান যে ভিসা হয়ে গেছে আর কি করব অথবা অনেক সময় আছে আসার পর ওয়াইফ বা হাজব্যান্ডকে এসেই কাজে দিয়ে দিলেন আর বছ দুই বছর ধরে কোনো কোর্স টোর্স নাই এখন যখন এক্সটেনশনের সময় আসছে সরিষা সাহেব গেছেন এবং যখন বলছেন যে না আপনাকে তো এ টু করতে হবে তখন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থা সময় তো নাই প্রস্তুতি নেন নাই কোথায় যাবেন এই জন্য সব সময় আপনি মানে চিন্তা করে আগাবেন আমি এখন বলি যে যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফ যারা দেশ থেকে আসছেন তারা যদি এসেই যদি একজন ভালো আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করতেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফিস দিয়েও হলেও তখন তারা একটা গাইড পেয়ে যেতেন তাদের জন্য ভালো হতো আড়াইটা বছর পেতেন প্রস্তুতির জন্য একেবারে সহজ হয়ে যেত যে জিনিসটা আপনি আপনি ব্যাংকে যদি আপনার স্যালারি না আসে ব্যাংক স্টেটমেন্ট শো করবে না আপনি চাইলে তো পারবেন না আপনি এথু যদি আপনি খুব বেশি কঠিন না কিন্তু আপনি না করলে তো পাবেন না আপনার তো সময়ের ব্যাপার স্যাপার আছে আপনি চাইলে তো ওভার নাইট আপনার সার্টিফিকেট পেতে পারবেন না এখানে কোর্স যেতে হবে এক্সাম দিতে হবে টেস্ট দিতে হবে এর ফলে তারা রেজাল্ট দেবে এর ফলে সার্টিফিকেট দেবে ঠিক অনুরূপভাবে আপনি যতই দক্ষ হন আপনার যদি লাইফ ইন্ডা ইউকে টেস্ট লাগে আপনাকে তো পরীক্ষা অ্যাপিয়ার করতে হবে তাহলে বসে থাকলে তো হবে না এই জন্য প্রথমে আপনি অ্যাডভাইস নেবেন আপনার কি করার আছে এবং দেখবেন যে সহজ হয়ে যাবে না অবশ্যই ধন্যবাদ ধন্যবাদ এই বিষয়গুলো সুন্দর করে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লোয়ার একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের সঙ্গে সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম দর্শক আসসালাম আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মুর্শুদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাজির আহমেদ তিনি লিঙ্কনস চ্যাম্বার্স অ্যান্ড সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল জনপ্রিয় নাজির আহমেদ আমরা খুব সুন্দর আলোচনা করেছিলাম সেই সাথে আপনার যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আপডেট সেগুলো দিয়েছেন গুড ক্যারেক্টার এবং চাইল্ড রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কথা বলেছেন আমরা সেই সাথে সম্প্রতি 
একটু যদি আমরা দেশের দিকে তাকাই সেটা নিয়েও আমরা আমরা দেখেন ঘটনা ঘটেছে লিগ্যাল আওয়ার প্রোগ্রামটা তো মানে আইন সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে আর যেহেতু বাংলা ভাষাভাষী আমাদের দর্শক এবং গতকালকে বাংলাদেশে যে চিটাগাঙ্গের যে বিস্ফোরণ হলো আর কি প্রায় উনপঞ্চাশ জন ফোন ছিলাম পর পত্রিকা দেখলাম যে একচল্লিশ জন লোক মারা গেছেন কয়েকশো আহত হয়েছেন তো আমরা তাদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি আর কি যারা নিহত হয়েছেন তাদের আত্মার মাক ফেরত কামনা করছি এবং যারা এখনও ইনজুর আছেন চিকিৎসাধীন আছেন তারা যেন সত্তর সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরতে পারেন সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লেগেছে যে ফায়ার ফাইটার আটজন ফায়ার ফাইটার বোধহয় মারা গেছে নাকি মানে তাদেরকে আমি তো মনে করি রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া দরকার তাদের সার্ভিসে মানুষের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে একসাথে এত বিপুল সংখ্যক ফায়ার কর্মী পৃথিবীর কোথাও এভাবে মারা যায় না তো এটা স্তম্ভিত পুরো জাতি স্তম্ভিত এবং আমি আহ্বান জানাবো বর্তমান সরকারকে যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটা ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করে এই ব্যাপারটা সুস্থ সুষ্ঠ তদন্ত করা হোক এবং দায়ী ব্যক্তিদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক জনবহুল দেশ আঠারো কোটি মানুষের দেশ এই ধরনের যদি লোকেরা আশকারা পেয়ে যায় দায়ীরা বা দোষীরা তাহলে এই ধরনের ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় ঘটতেই থাকবে তো এবং তদারকিটা বাড়ানো দরকার আইন রুল এবং রেগুলেশনস সব মানতে হবে সবাইকে এবং এটা মানতে বাধ্য করার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের এবং এই ক্ষেত্রে দুর্নীতি হলে পরে যেটার হেসারত দিতে হবে জাতিকে প্রাণহানি ঘটিয়ে এছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই এজন্য এখানে রুলস রেগুলেশন বিধি বিধান অক্ষরে অক্ষরে এবং যথাযথভাবে জেনুইনভাবে মানতে হবে পালনে বাধ্য করতে হবে যারা করবে না তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি বিধান করতে হবে তাদের আওতায় আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে আর যারা তদারকি করবেন তাদেরকে অনেস্ট হতে হবে কারণ আপনি রুলস বিধি বিধান করলেন কিন্তু দেখা গেল যে অসৎ লোক অসৎ অফিসার তারা টাকার বিনিময়ে ঘুষের বিনিময়ে তারা ওগুলোকে মানে অবলোক করলো যথাযথ প্রয়োগে বাধ্য করলো না তো তো যা হবার তাই হবে এগুলো হচ্ছে আমি তো বাংলাদেশে ভিজিট করেছি গত ছয় মাস আগে আপনিও করেছেন সিলেট শহরে ঢাকা শহরে প্রচুর ফিটনেস ফিট ফিটনেস নাই এমন গাড়ি আমরা চলাচল করতে দেখেছি এমন মারাত্মক দুয়া বের হয় তো আমি মাঝে মধ্যে বলি এই ধরনের গাড়ি ফিটনেস পাস হয়ে আসলো কিভাবে এগুলো তো রাস্তায় দেখার কথা না শৃঙ্খলা <laughs> আনবিক শক্তি কমিশনের দুইজন অত্যন্ত উঁচু মানের সড়ক দুর্ঘটনায় সড়ক দুর্ঘটনায় তো কত লোক যে মারা যাচ্ছেন আপনি যদি বাৎসরিক হিসাব নেন তাহলে দেখবেন এই তো তদারকি নাই রুলস রেগুলেশনের বালন করার বালাই নাই স্পিড লিমিট কেউ ইয়ে করতেছে না এটা দেখারও কেউ নাই ফিটনেস গাড়ি দিয়ে দিচ্ছে টাকার বিনিময়ে এরপরে ড্রাইভার কোয়ালিফাইড ড্রাইভারও না কন্ট্রাক্টর বা হ্যান্ডোম্যান ছিল হঠাৎ করে গাড়িতে উঠে যাচ্ছে এবং এখানে যেখানে সেখানে পার্ক করে যাচ্ছে ওভারটেক করছে কোনো দিদারছে তো এই জিনিসগুলা যতক্ষণ পর্যন্ত একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে না আসবে একটা সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে না আসবে মধ্য দিয়ে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এভাবে এগুলো চলতেই থাকবে আর এগুলোর প্রাইসটা কম কত বেশি আপনি অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাইস বাড়লে পরে আপনার উপরে একটু লাগবে কারণ আপনাকে অধিক পয়সা দিতে হবে কষ্ট কষ্ট করে হয়তো দেবেন কিন্তু এক্ষেত্রে তো জীবন দিয়ে প্রাইস দিতে হবে এটার মূল্য কখনো দেওয়া পরিশোধ করা সম্ভব না জি আমরা সেই সাথে একটা গুড নিউজ আমি জানতে পেরেছি আমি আপনার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি আমি আপনিও অবশ্যই অবগত হয়েছেন যে সরকার পদ্মা সেতুর যেই ওপেনিং সেরিমনি ছিল এটা বন্ধ করেছে এবং তারা সেই সাথে চারটা জেট 
আমি আমি এটা সোশ্যাল মিডিয়া এক দুই জনের পোস্ট দেখছি কিন্তু কোনো সোর্স পাই নাই কোনো মেন স্ট্রিম মিডিয়াতে কোনো খবর দেখি নাই জি আচ্ছা এটা আশার কথা আশার বাণী দেখা যাক সামনে কি হয় যদি সত্য হয় তাহলে আমরা একটা কল নিয়ে নেব কলার যুক্ত আছেন জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমি কি শুনলাম যে আমি আমি তো 66 বছর ও গাছ হইলাম এর আগে নাকি তাও কিটা আমি তো কোনদিন লিমিট পাই না আমার বড় রেন্ট রেন্ট হল গ্যারান্টর কারণে ওখান নাকি আমি আপনি কোনো বেনিফিট পাই না নাম্বার ওয়ান হইল কি যে আপনি এই যে রেন্টাল ইনকাম ফাইন ইগু ডিক্লেয়ার করিয়া আপনি কোনো বেনিফিট লাগে ক্লেম করুক তখন যদি আপনার দেখা যায় যে মানে এই রেন্টাল ইনকামটা এনাফ নাই মিনিমাম আপনার সাপোর্টের জন্য তখন আপনি কম করে হলে বেনিফিট পাবেন আর যদি দেখা যায় রেন্টাল ইনকামটা আপনার অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট তারা এটাই বাসায় বলে আর কি বেনিফিট অফিস অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্টটা ইউজ করে তো অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট যদি দেখা যায় মানে মোর দেন আপনার রেন্টাল ইনকাম তখন আপনাকে ওই ডিফারেন্সটা দেবে আর যদি দেখা যায় অ্যাপ্লিকেবল অ্যামাউন্ট লেস দেন ইউর রেন্টাল ইনকাম তাহলে আপনাকে আর কোনো বেনিফিট দেবে না তো এটা তো ভালো আপনি রেন্টাল ইনকাম পাচ্ছেন আপনার ইনকাম আছে আপনি সরকার থেকে সাহায্য নেওয়ার কোনো দরকার নেই আর পেনশনটা একটা সার্টেন এইজ আছে যেমন সিক্সটি ফাইভ এইজে যদি পেনশন হয় তাহলে এই সিক্সটি ফাইভ এইজের সময় আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এর আগে পেনশন ক্রেডিট নামে একটা ইয়ে আছে ওইটা আপনি আগে অ্যাডভান্স করা যায় তো ওইটা যদি আপনি যোগ্য হন তাহলে করবেন এবং সহযোগিতা নিয়ে তেই তেষষ্টি তো এখনো সময় আছে সিক্সটি থ্রি পাঁচ দুই বছর এখনো বাকি আছে তারপরে আপনি যোগাযোগ করে দেখবেন পেনশন ওয়েবসাইটে গিয়ে কখন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু যদি আপনার আগেই বলছি যে যদি আপনার কন্ট্রিবিউশন না থাকে ওয়ার্কিং লাইফে তাহলে পেনশনটা হয়তো মিনিমাম স্ট্যাচুটারি পেনশন পাবেন আর যেটা আপনি একটু আলোচনা করেছেন জি আর যদি ইনকাম সাপোর্টের জন্য যোগ্য হন কিন্তু যোগ্য হবেন না তো আপনার তো রেন্টাল ইনকাম আছে আর না হইলে ওই যে পেনশন ক্রেডিট বা ইনকাম সাপোর্ট দিয়ে আপনাকে ফুসিয়ে দিতে হবে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা আলোচনা এবার ফিরছি যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে সরি বিরতির আগে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে সেটেলমেন্ট এবং আমাদের ইউরোপিয়ান যারা ন্যাশনাল আছেন তাদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারের সেটেলমেন্ট করবেন হয়তো বা পাঁচ বছর পরে কিন্তু এর মধ্যে তারা বিভিন্ন ধরনের ক্লেম বিভিন্ন ধরনের গভর্নমেন্ট ফান্ড নেওয়া এইটা কতটুকু যুক্তি সঙ্গত এবং এই এটা কি কোনো ধরনের এফেক্ট পড়বে কিন্তু তা তাদের অ্যাপ্লিকেশনে না মানে ন্যাশনালিটির জন্য সেখানে ইনকাম থ্রেশোল্ডের বালাই নাই সুতরাং কোনো ব্যক্তির যদি ইনকাম না থাকে তাহলে উনি অবশ্যই সরকারের সাহায্য নিতে পারেন সোশিয়াল বেনিফিট নিতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই কারণ যেমন এখানে কয়েকটা জিনিস অনেকে মানে তালগুল পাকিয়ে ফেলেন হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফ দেশ থেকে আসার পর ইমিগ্রেশন রুলে যেভাবে আঠারো হাজার ছয়শো তেষোল মিট করতে হয় এবং ইন্ডিফিনিট লিভ পাওয়ার পরেও সেই তেষোল মিট করতে হয় কিন্তু সিটিজেনশিপের জন্য যখন আবেদন করবেন তখন তো আর এটা লাগে না তখন কেউ লাগে না ইভেন কেউ যদি ইনকাম সাপোর্টেও থাকে বেনিফিটে থাকে তারপরেও সে ন্যাচারাইজেশন পেয়ে যাবে আর ইউরোপিয়ানদের জন্য তো ওই ফাইন্যান্সিয়াল তেষোল তো অ্যাপ্লিকেবল না সুতরাং এইটা কোনো ব্যাপার না যদি কেউ যোগ্য থাকে তাহলে সেটা নিতে পারে জি আমরা একটা কল নিয়ে নেব প্রিয় কলার আসসালাম আলাইকুম দুঃখিত কলটা ড্রপ হয়ে গেছে জি সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম অ্যাকচুয়ালি ইউরোপিয়ান ক্ষেত্রে যেটা কিছুটা আগে এখন জানি না আছে কিনা না কিছু আনস্কুপুলাস ক্লেমেন্ট ছিল যারা মনে করেন ইউরোপের একটা দেশে আছে ওখানেও সরকারি বেনিফিট নিচ্ছে ইভেন ডিজেবিলিটি বেনিফিটও নিচ্ছে আবার এখানেও বেনিফিট ক্লেম করে নিচ্ছে এবং ওখানে একটা ডিক্লেয়ার করে নেই যে হ্যাঁ এটা এটা তো অসাধুতা ফ্রড 
এবং দৌড়তে পারলে তাকে হয়তো ক্রিমিনাল প্রসিকিউশন স্টার্ট করবে কারণ বেনিফিটের ফর্মে লেখা আছে যে আপনার চেঞ্জ অফ সার্কামস্টেন্সেস বা যে কোনো সোর্স অফ ইনকাম আপনি বলবেন তো আপনার ডিজেবিলিটি দেখা যায় আপনি ইউরোপের একটা জায়গায় বেনিফিট পাচ্ছেন এখনও কেন পাবেন এটা আগে ইউরোপিয়ান আইন থাকতে গেলে করতো অনেকে কিন্তু আমার মনে হয় যে এখন এটা কমে আসছে বা অনেকে হয়তো পারে না করতে পারে না ধন্যবাদ আমরা একটা কল নিয়ে নেব জি কলার আসসালাম আলাইকুম একাধিকবার ওইটাও শেষ হয়ে গেছে সুতরাং এখন তো আর কেউ এই সুযোগ আর নাই যারা আসার চলে আসছে যারা আসে নাই ওখানেই তারা মোটামুটি সেটেল হয়ে গেছে কিন্তু আমি আগের কথা বলছি এভাবে কিছু লোক ছিল কিছু তো দুই একটা এমনও করছে একই অ্যাড্রেস ইউজ করে ডজন ডজন শত শত লোক এনআই কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে এখানে এসেই এনআই কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেই আবার চলে গেছে এভাবে কিন্তু মেন স্ট্রিম মিডিয়া তো আসছে জি জি এবার বিশাল একটা স্ক্যাম ছিল আপনার ইলফুরের এক অ্যাড্রেসে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেন্টের ইয়ে পাওয়া গেছে একই অ্যাড্রেসে অনেক এনআই নাম্বার জি ধন্যবাদ আপনাকে নাজিব ভাই আমরা বরাবরই ইমিগ্রেশনে কিছু আপডেট নিয়ে আপনার কথা বলি এবং সাথে সাথে কিছু রুল নিয়েও আপনি কথা বলেন সেটা হচ্ছে যে গত গত প্রোগ্রামেও আপনি এস এল এম নিয়ে আলাপ করেছেন এবং আমাদের অনেক দর্শক আছে এই বিষয় নিয়ে আরও জানতে চায় তো এস এল এমের লাস্ট কলেও একজন ছিল যে উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে উনার এস এল এম একবার করা হয়েছে তারপরে আবার করবেন কি না তো এই এই যে একবার করার পরে আবারও করা যাবে কি না এবং করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো লক্ষ্য করা উচিত যদি আপনি অনেকবারই এই বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন এই ছোট্ট একটু বিষয় এখন ওনাকে কি করতে হবে মানে যদি আমি সাবজেক্টিভ কোনো অ্যাডভাইস দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে ওনার কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন নিতে হবে যে আসলে কোন অবস্থার মধ্যে আছে একজাক্টলি কারণ উনি এস এম ক্লেম করেছে হয়তো রিফিউজ হয়ে গেছে জি কিন্তু ওনাকে কি আপিলের রাইট দেওয়া হয়েছিল আপিলের রাইট দিলে আপনি উনি কি আপিল করছিল আপিল যদি করে ডিসমিস হয়ে যায় তাহলে কি উনি ফার্দার লিভের জন্য আবেদন করছিল আপার ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার জন্য যদি হয় তাহলে ওইটার কি অবস্থা একটার সাথে কয়টা কোয়েশ্চন আর যদি আপিল রাইট না দেয়া হয় তাহলে উনাকে হয়তো সার্টিফাই করে দিছে সার্টিফাই করলে কি উনি এটাকে চ্যালেঞ্জ করছিল তো এগুলো জানতে হবে তবে সাধারণভাবে যদি আমি অবজেক্টিভলি বলি আর কি যে অ্যাসাইলাম ক্লেম যদি রিফিউজ হয়ে যায় আপিলের রাইট থাকলে আপনি আপিলে চ্যালেঞ্জ করবেন এবং দক্ষ হেন্ডে এই আপিলটা পরিচালনা করার চেষ্টা করবেন তো যদি আপিলের এটা হয়ে যায় যদি তারপরেও যদি দেখা গেল আপিলে গিয়ে আপনি হেরে গেলেন এবং সব অ্যাভিনিউ আপনি অ্যাডজাস্ট করে ফেললেন তখন আপনার সামনে দুইটা অপশন খোলা আছে একটা হচ্ছে যে আইদার আপনি জুডিশিয়াল রিভিজিয়ার ট্রাই করবেন কিন্তু দুইও মানে ফার্স্ট ইয়ার আপার ট্রাইব্যুনাল দুটা থেকে যদি রিফিউজ হয়ে যায় জুডিশিয়াল রিভিউতে গিয়ে ওখানে উইন করা ভেরি ভেরি টাফ আবার যদি আপনার চেঞ্জ অফ সার্কামস্টেন্সেস থাকে বা এমন কিছু তথ্য উপাত্ত ইমার্জ হয়েছে যেটা আগে কোর্টও দিতে পারেন নাই অথবা হোম অফিসও দিতে পারেন নাই এমন যদি হয় তাহলে আপনি ফ্রেশ অ্যাপ্লাই করতে পারেন অথবা ফার্দার সাবমিশন দিতে পারেন এবং ফার্দার সাবমিশন দিলে তারা ওইটা পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখবে দেখে তারা সিদ্ধান্ত দেবে ওখানে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরে হয়তো গ্রহণ করতেও পারে রিফিউজ করলে আপনি রাইট উঠতে পারে এই হচ্ছে উনি কি করতে হবে তার একটা ধারণা আর কি তাহলে তার মানে হচ্ছে যে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে মানে ওই রিলেটেডই ওই অ্যাপ্লিকেশনের সাথে রিলেট করে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করা যায় জি ধন্যবাদ আর এসআইলামের ক্ষেত্রে যিনি করবেন তিনি দেখবেন যে আসলে দেখেন এসআইলাম লটা জাস্ট অন্যান্য নিয়ম বা অন্যান্য রুলকে বাইপাস করার জন্য অথবা কিছুদিন থেকে ইনকাম করার জন্য অথবা যে কোনো উপায় আমি থাকতে চাই অথবা আমার কোনো গতি নাই এভাবেই থাকব এই ধরনের সার্কামস্টেন্সেস কাভার করার জন্য এসাইলাম নয় আচ্ছা অথবা আপনি এখানে এসে দেদার্সে ওভারস্টেয়ার হিসেবে থাকতেছেন কাজ করতেছেন হঠাৎ করে আপনাকে রেস্টুরেন্টে আট দশ বছর পরে ধরল কোনো গতি নাই আপনি এখন এসাইলাম ক্লেম করলেন তো এইভাবে সিচুয়েশন বা সার্কামস্টেন্সেস কাভার করার জন্য এসাইলাম আসে নাই এসাইলাম এসেছে একটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এটা জাতিসংঘর কনভেনশন থেকে এই আইনটা আসছে তো জন্য যারা এসাইলাম করবেন তারা যেন একটু 
চুকন কুলারকে অ্যাডভাইস নিয়ে দেখবেন যে তারা অ্যাসাইলাম করার যোগ্য কি না আপনি বিশ্বাস করেন এমন আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে পেয়েছি যে লোকটা কিছুই জানে না অ্যাসাইলামের অথচ পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম ক্লেম করে বসে আছে তাকে ক্রস এক্সামিনেশনে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে হু ইজ হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইউর লিডার তুমি যে বিএনপি করো তোমার লিডারের নাম কি সে বলছে শেখ হাসিনা তো বিএনপি করে সে অ্যাসাইলাম ক্লেম করে তার লিডারের নাম শেখ হাসিনা বলছে এখন তার লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল অফ নলেজ পলিটিক্যাল এফিলিয়েশন এটা আপনি চিন্তা করেন অ্যাবসলিউটলি জিরো এরপরে তাকে জিজ্ঞেস করল যে তোমায় তুমি যে একটা পলিটিক্যাল পার্টি করো তোমার পার্টির পলিসি কি বা প্রিন্সিপাল কি কিছুই বলতে পারি না না আমি ম্যাডামকে শুধু ভালো পাই এই জন্য করি এটা একটা উত্তর হলো তো এই জন্য পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম পাওয়া এত সহজ না মানে আপনাকে তো বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে আপনি উত্তর দিতে হবে আপনি কিছুই বলতে পারলেন না শুধু পানি খাইলেন আর একটার সাথে আর একটা উত্তর দিলেন হবে তো এই জন্য যারা অ্যাসাইলাম ক্লেম করবেন আদৌ তারা অ্যাসাইলামের যোগ্য কিনা না এবং তাদের সারকামস্টেন্সেসটা অ্যাসাইলামে আসে কিনা না একজন দক্ষ আইনজীবীর সাথে বসে আলাপ করে জেনে নেওয়া দরকার কিছু জিনিস আছে এগুলো অ্যাসাইলামে আসে না যেমন আমি বিজনেস করতাম ফর এক্সাম্পল একজন বলছে আমি বিজনেস করতাম আমার বিজনেসটি অনেকের কাছ থেকে লোন টোন নিয়ে আসছি তো আমি দিতে পারি নাই দেশ থেকে পালাইছি ভিজিটে এখন গেলে মেরে ফেলবে এটি অ্যাসাইলামের কাজ হলো তুমি তো ডিফল্টার তুমি লোন পে করবা তো এখন তো অ্যাসাইলামের কোনো গ্রাউন্ডে তো আসে না অথবা আমার পাশের বাড়ির সাথে আইল টেলা টেলি অথবা কি বলে বাউন্ডারি বা সীমানা নিয়ে দ্বন্দ্ব গেলে আমাকে মেরে ফেলবে তারা শক্ত পয়সা আলা এটা তো অ্যাসাইলামে আসবে না তার জন্য অনেকের কিন্তু কনসেপ্ট নাই ভেরি সরি টু সে আমি না প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি আমার সঙ্গে কলা যুক্ত হচ্ছে আমি কলটা তাদের নিয়ে নেই জি কলা আসসালাম আলাইকুম ইলেকশন বলছেন না মনে করেন ফর এক্সাম্পল আপনাকে বলি ইন্ডিয়ান কোন নাগরিক যদি ব্রিটিশ নাগরিক বা অন্য কোন নাগরিকত্ব অর্জন করে তাহলে ইন্ডিয়ান নাগরিকত্ব অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল হয়ে যাবে ডুয়াল সিটিজেনশিপ অ্যালাউ না কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নাগরিক থাকলে নাগরিকত্ব ক্যান্সেল হবে না ঠিক ব্রিটিশ নাগরিক তারা ডুয়াল ন্যাশনালিটি অ্যালাউ করে সুতরাং তাদের জন্য সমস্যা হবে না এই জন্য এটা হচ্ছে কান্ট্রি টু কান্ট্রি বেসিস অনেক ব্রিটিশ সিটিজেন আছেন আপনি অস্ট্রেলিয়াতে কানাডাতে আমেরিকাতে মানে দ্বৈত নাগরিক হিসাবে তারা সেখানেও দায়িত্ব পালন করছেন এখানে চলে আসছেন যারা সমস্যা হবে যে ব্রিটিশ নাগরিক যদি অন্য দেশের রেসিডেন্ট পান দীর্ঘদিন সেখানে থাকেন এরপরে যদি রিলোকেট করেন তাহলে তাকে ওই যে বেনিফিট সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কিছু সময়ের জন্য পাবেন না ওইটা হ্যাবিচুয়াল রেসিডেন্সে আটকে দেবে অথবা তার বাচ্চা কাচ্চা এখানে পড়াশোনা করলে হোম স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস পাবে না তিন বছরের মধ্যে পাবে না ওইটাই হচ্ছে সমস্যা আর কিছু সমস্যা নাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি উত্তর পেয়েছেন আজি ভাই আমরা একদম শেষ সময় চলে আসছি আপনি যদি একদম স্বল্প সময়ের মধ্যে দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিন না অশেষ ধন্যবাদ মুশেষ সাহেব খুব ভালো লাগলো এবং ইকরা টিভি কর্তৃপক্ষকে ইকরা বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুন্দর একটা সুযোগ করে আমরা চেষ্টা করেছি গুড ক্যারেক্টার অ্যাসাইলামের অনেক ডিপে গিয়ে আলোচনা করার জন্য আর লাস্ট কলার যেটা কল করেছেন যে ব্রিটিশ নাগরিকরা অন্য দেশে অনেক হাজার হাজার ব্রিটিশ নাগরিক অন্য দেশে বসবাস করছেন কোনো সমস্যা নাই সমস্যা কিছুটা আছে যখন ওনারা দীর্ঘদিন পরে রিলোকেট করবেন ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ইভেন বাই বার্থ ব্রিটিশ নাগরিকত্ব হওয়ার পরেও এসেও যদি কেউ ইনকাম সাপোর্ট বেনিফিট ক্লেম করেন তাহলে সেটা পাবেন না তাকে হ্যাবিচুয়াল রেসিডেন্স টেস্টের আওতায় আটকে দেওয়া হবে অথবা তার বাচ্চা কাচ্চা এখানে যদি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যায় তাহলে তাকে হোম স্টুডেন্ট হিসাবে ট্রিট করবে না কারণ তিন বছর এখানে রেসিডেন্ট হিসাবে থাকতে হবে এই দুইটা ছাড়া আর কোনো সমস্যা আছে বলে আমি জানি না
তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আবারও বলছি যে আপনি আপনারা বেসিক তত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা অ্যাডভাইস করেছি কিন্তু কোনো বিষয়ে যদি আপনি বিস্তারিত অ্যাডভাইস চান তাহলে একজন দক্ষ আপনার চয়েস মতো দক্ষ আইনজীবীর সাথে বসে সলিসিটার বারিস্টার তার সাথে বসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে প্রফেশনাল প্রিভিলেজের আন্ডারে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আপনি অ্যাডভাইস নেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভেবেই আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম